السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں دجال کی پیدائش سے متعلق یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دجال کی پیدائش کے حوالے سے اہل علم میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں اور یہ اختلاف تو معقول بھی ہے کیونکہ جب دجال کی اپنی ماہیت ہی مختلف فی ہے تو اس کی اصل پر بھی اختلاف لازم ہوگا لہذا جن کے نزدیک دجال ابن سیاد ہے تو ابن سیاد کے تو والدین کا ذکر ملتا ہے لیکن جن کے نزدیک دجال صاحب الجساسا ہے یعنی جساسا کے ساتھ جو بندہ ہے وہ ہے یا ابلیس ہے تو ان کے نزدیک دجال کی پیدائش کا معاملہ جو ہے وہ مبہم ہے چھپا ہوا ہے لہذا جن کے نزدیک دجال ابن سیاد ہے تو ان کی طرف سے دجال کو ابلیس ماننے میں یہ اشکال رکاوٹ بن سکتا ہے کیونکہ ابلیس تو خود اب الجن ہے اور وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے حالانکہ ابلیس کو تو اللہ نے محلت دے رکھی دجال کے والدین کا ذکر بعض روایات میں آیا کہ دجال کے والدین کے ہاں تیس سال تک اولاد نہیں ہوگی پھر جا کر اولاد ہوگی اور وہ بچہ دجال ہوگا لیکن اس طرح کی روایتیں جتنی بھی ہیں وہ سنت کے اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی امام بحقی نے بھی اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے فتح الباری وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں بارہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کی بات بھی علماء نے ذکر کی ہے اور اس بات پر بعض علماء نے یہ دلیل بنائی ہے کہ یہ انسان ہوگا کہ اسے عام انسانوں کی طرح ہی قتل کیا جائے گا لیکن دجال کے بارے میں احادیث میں یہ موجود ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی گھلنا شروع ہو جائے گا چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیر اقامت کہی جا چکی ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی امامت اس نماز کے بعد دوسرے مواقع پر کریں گے اور اللہ کا دشمن انہیں دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اگر وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر ہلاک ہو جائے مگر اسے اللہ ان کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس دجال کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے اس حدیث میں ذکر ہے کہ اگر دجال کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ گھل گھل کر ہی مر جائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے اور گھل گھل کر مرنا انسانوں کی صفت نہیں ہے اس لیے آ, ان علماء نے جن جنہوں نے اسے صرف انسان کہا ہے تو بعض علماء نے جن کی جنہوں نے ان کی تردید کی ہے وہ یہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خود ہی پگھل کر مر جائے یا گھل گھل کے مر جائے تو اس میں ایک راز ہے بعض علماء کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسے ہی خود بخود مرتے چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ کا فیل ہوا اور بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی کردار نہیں رہا لہذا اللہ نے اپنی حکمت سے اسباب کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو قتل کروائے گا اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کی کسی بات پر ابن سیاد غصے میں آ کر گلی کے برابر پھول کر بڑا ہو گیا جس سے خود ابن عمر بھی گھبرا گئے اور اسے دجال تصور کرنے لگے تھے اور ظاہر ہے یہ بات کسی انسان کے بس کی بات نہیں ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ دجال کی بقیہ زندگی تو عام انسانوں کی طرح ہو یعنی انسانی آوارض اور لوازمات سے اس کو گزرنا پڑے گا جیسے پیدا ہونا اور مرنا وغیرہ لیکن ظہور کے وقت ابلیس کا حلول اس میں ہوگا اور اس کے مرتے وقت ابلیس اس کے جسم سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اگر دجال اور ابلیس کو ایک مان لیا جائے تو بہت سے اشکالات اور تضادات جنم لیں گے جن کا حل بہرحال ممکن نہیں اس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ابن سیاد اس خواہش کا اظہار کر چکا تھا کہ اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں برا نہیں مانوں گا چنانچہ مسلم شریف ہی کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے مجھ سے ایسی بات کہی جس سے مجھے شرم آئی کہنے لگا کہ لوگوں کو تو میں نے معذور جانا اور تمہیں میرے بارے میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کیا ہو گیا کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں اور کہنے لگا اور اس کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر مکے کو حرام 
حرام کر دیا ہے میں حج کر چکا ہوں اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور ماں کو بھی جانتا ہوں اور اس سے کہا گیا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو ہی وہ آدمی ہو اس نے کہا اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا اس سے یہ اشکال بھی حل ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی خواب میں آپ نے دجال کو ایک شخص ابن قطن کی طرح شکل و صورت میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا بخاری شریف کی رخار ہے حالانکہ یہ معروف ہے اور تواتر یہ کہ دجال مکے اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب بھی سچا اور وہی ہوتا ہے جس کا خارج میں واقعہ ہونا یا کوئی مستعار تعبیر کا متحق ہونا ضروری ہے اور اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ ابن سیاد ہی دراصل دجال ہے اور جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ دجال بننا پسند کرے گا اور اسے سب معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور ابن سیاد مکہ مدینہ میں بھی گھومتا پھرتا رہا ہے البتہ جب اس کے خروج کا وقت آئے گا تو ابلیس اس کے جسم میں حلول کر جائے گا اور وہ انتہائی طاقتور ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے حافظ ابن حجر کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ دجال کا داخلہ حربین میں اس وقت ممنوع ہوگا جب وہ بطور مسیح الدجال ظاہر ہوگا فتح الباری میں آپ نے اس رائے کا اظہار کیا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا اس دور میں مدینے کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور دجال کا روب اس وقت ہوگا جب وہ ایک طاقتور فتنے کے طور پر ظاہر ہوگا واللہ عالم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ التذکرہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ ابن سیاد کچھ وقت جزیرے پر ہوتا اور کچھ وقت صحابہ کے درمیان یہاں تک کہ صحابہ نے اس کو کھو دیا یوم حرہ کے دن یاد رہے کہ اس بارے میں بھی دو قول پائے جاتے ابن سیاد گم ہو گیا تھا یا اس کی وفات ہو گئی تھی ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے حوالے سے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ رجل یہ آیا ہے جو کہ عربی لغت میں انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ہمیشہ ضروری نہیں بعض اوقات جنات وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ صورت الجن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنات نے آپس میں کلام کیا اور اس کے بعد ان آیات کا ذکر کیا اللہ نے تو اس آئے مبارکہ میں جنات کے لیے بھی رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے رجال من الانس انسانوں میں سے رجال اور بھی رجال من الجن اور جنوں میں سے انسان تو رجال لفظ رجل کی جمع ہے اچھا اس بحث سے دجال کے حوالے سے یہ موقف ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ دجال دراصل ابلیس ہے جو قرب قیامت دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا لیکن یہ موقف شاذ اور کمزور ہے کیونکہ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دجال کے مرنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہے اور ابلیس کو تاروز قیامت زندگی دی گئی ہے اسی طرح دجال کے کانے ہونے کا ذکر ہے لیکن ابلیس کے بارے میں ایسی کوئی تصریر نہیں کی گئی ایک نظریہ یہ کہ ابن سیاد کے ابلیس و دجال ہونے کا ہے لیکن ابن سیاد تو انسان ہے اسی لیے بعض اہل علم نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ ابن سیاد کے جس میں ابلیس حلول کر جائے گا اور اس کی وفات کے وقت وہ نکل جائے گا لیکن محققین نے اس نظریے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے بعض نے دجال کو ان دونوں سے الگ کوئی شخصیت قرار دیا ہے جس کو صاحب الجساسہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے یعنی وہ غار والی شخصیت جس کی ملاقات حضرت تمیم داری سے ہوئی تھی اور ایک موقف اہل علم کی جانب سے جو ذکر فرمایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا والد انسان اور والدہ جن گویا ان دونوں کے مرکب کا وہ یہ نتیجہ ہوگا لیکن یہ موقف بھی بہرحال بے دلیل ہے تو بہرحال یہ چند آرات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کے کی ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حتمی رائے قائم کرنا درست نہیں بس علم قلیل ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں